नमस्ते नेपाल यहाँ रुलाई नेपाल एजुकेशनल ग्रुप यूट्यूब चैनल में स्वागत है इस वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नियर मोमेंटम टॉपिक रहे कुछ है वो इसको से आमी डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन करने कोई रहेगा चाहूँ आउन होस तुरुग इसलिए हम लोग एग्जाम में इस रीस वोटने कर दस है। स्टेट डी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। हम लोग जाइए। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को हम लोग जाइए डिफिनेशन अथवा एक्सट्रेट में लिखने पड़े हों छह। सो दैट डी प्रिंसिपल ऑफ सो दैट प्रिंसिपल फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ सुरुआत करने वाले पहले हम लोग बेसिक कुछ और था उन्हें जरूरी था लिनियर मोमेंटम वाले को क्या होता है मोमेंटम लेस हम लोग स्मॉल प्लेट निकाल सों द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड क्या होने से हम लोग वेलोसिटी इस कॉल्ड मोमेंटम बन साई लो ये कुछ ऐसा हम लोग सही था अब फर्स्ट पल क्या होता है हम लोग स्टेटमेंट � Conservation of linear momentum states that if no external forces are acting on a system of colliding bodies, then the total momentum total momentum of system remains conserved. That is total initial momentum is equal to टोटल फाइनल मोमेंटम यो रहा है कुछ प्रूफ करने को लगी सही आई मिले वाला डायग्राम करने पर नहीं होना सा दूसरी तो ऑब्जेक्ट रहा है कुछ सा ये वन ये ऑब्जेक्ट सा दस को मैस को दिस सा ये मान सा जो हम रो ये वन बोले चुटली टेबल को इतना सा वो और को ऑब्जेक्ट रहा है कुछ सा हम रो बी ऑब्जेक्ट रहा before collision तो किन वंदा पहला ही था ऐसे लाइन कौन से लिखूं consider two bodies of masses m1 and m2 moving with moving with initial velocities initial velocities u1 and u2 so that u1 से के सामरो u2 वंदा बड़ी सही था in straight path सीधा बाटो में क्या कराया था वही आया कुछ अब ऐसे हैं हमरों साइन अब ये रबी आपस में क्या हमरों स्ट्राइक और ठोकियो ठोकियो वाले क्या होने से बंदा है ये रबी आपस में क्या सामरों स्ट्राइक बाको सा अब यू ऑब्जेक्ट चाहे हमरों क्यों बी हो क्यों क्यों हमरों ए हो अन्य पिसाड़ी बी लेजें क्या during collision है तो like continue करूँ they exert exert वाले को दिन सही offer कर सा exert प्रदान कर दसा forces on each other while colliding अब इस पे साड़ी आम ठोकी से के पे साड़ी अब ऐसे after collision है तो after collision क्या होने से बंद है ये उसे छुट्टा छुट्टा ही नहीं हो ये object से हम रो final velocity b1 ले ली रहा सा अब b1 ने object क्या होने से हम रो से final velocity B2 ले जाएं अब इनिशियल डायरेक्शन है और ये कुछ जून डायरेक्शन थी वो वो तेरी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए हम लोग से आप देख छुट्टा छुट्टे ड्रैग उसको कोलाइडिंग में फाइनली दे मूव सेपरेटली छुट्टा छुट्टे विथ फाइनल वेलोसिटीज B1 एंड के साथ रो B2 अलोंग द सेम पाथ पाथ वाले को बाढ़ वही था पार्ट पार्ट में बुझाने वाला है ये हम लोग कंसीडर करो फिर एक पार्ट बुझाएंगे लेकिन ए वन ये ऑब्जेक्ट था जो उसको मास को दिस हम लोग एम वन था जो बी यू वन बेलेज चली गया है टेबल वगैरह ऐसा बी वन ये ऑब्जेक्ट था जो उसको मास को दिस हम लोग एम टू था जो हम लोग यू टू बेलेज चली गया है टेबल अंदर से ए ले कर आया अंदर बी ले आया अंदर करता है यो सेटिंग कोलेजन कोलेजन बैसे के पसारी कोलेजन मानी को ठोकी नहीं मानी कोई 
तेस पिसाडी ए र बी के हुन्छ छुट्टा छुट्टै भेल्यु चाहिँ लिएर आउँछ यो ट्रैभल गर्छ जुन कुरा हुन्छ नि यो कन्सिडर मा हामी लेख्यौ कन्सिडर चाहिँ हाम्रो लेख्नै पर्छ इम्पोर्टेन्स मस्ट हो यसलाई चाहिँ तपाईले विशेष ध्यान दिनु होला अब हाम्रो सुरु हुन्छ म्याथमेटिकल ट्रिटमेन्ट सुरु हुन्छ अब म स्पेसी पार्टो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्स को है त ल हेर्नु सही अब यहाँ के भनेको छ भन्दा सो द्याट द प्रिन्सिपल फलोज न्यूटन्स ल अफ मोशन त्यो भनेको हामीले चाहिँ यो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टमले न्यूटन्स ल उ लहरु फलो गर्छ भन्ने खोजेको छ त्यो भनेको अब हामी चाहिँ न्यूटन्स ल अफ मोशन को सहायताले प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम हामी प्रूफ गर्न गइरहेको छौ है त ल हेर्नु सही फ्रम न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोशन है ल हेर्नु थोरै केही कन्सेप्ट बुझौ अनि फेरि यसलाई क्लियर गरे यो ए भन्ने अब्जेक्ट हो बी भन्ने के छ हाम्रो अब्जेक्ट छ यहाँ आपसमा ठोकिन्छ ठोकिदा के आउँछ भन्दा ए ले चाहिँ बी भन्ने अब्जेक्टलाई एफ1 फोर्सले के आउँछ झड्का दिन्छ त्यसैगरी बी ले के आउँछ एफ2 भन्ने फोर्सले के आउँछ झड्का दिन्छ त्यो भनेको ए भन्ने अब्जेक्टले चाहिँ के आउँछ एफ2 फोर्स एक्सपेरियन्स गर्छ बी भन्ने अब्जेक्टले चाहिँ के आउँछ भन्दा एफ1 फोर्स एक्सपेरियन्स गर्छ त्यो भनेको अनुभव गर्छ है त अनि पछाडी द फोर्स एक्सपेरियन्स्ड बाइ ए इज एफ2 इज इक्वल टु चेन्ज इन मोमेन्टम अफ कति हुन्छ ए डिवाइड बाइ कति हुन्छ हाम्रो टाइम यसलाई लेख्दा खेरि हामी के हुन्छ भन्दा फाइनल मोमेन्टम माइनस के हुन्छ इनिसियल मोमेन्टम हैन एम बी माइनस कति हुन्छ एम यु हैन डिवाइड बाइ कति हो टी अब के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ ए भन्ने अब्जेक्टको के हुन्छ मासलाई एम1 भनेका छौ त्यसकारणले गर्दा यसको भेलोसिटी कति बी1 यसको एम1 कति हुन्छ यु1 हुन्छ एफ2 इज इक्वल टु कति यति पो हैन जस्तो लाइन इक्वेसन कति 1 भनौ हैन सिमिलरली सिमिलरली द फोर्स एक्सपीरियन्स्ड बाइ एक्सपीरियन्स भनेको चाहिँ अनुभव भनेको है बाइ बी इज के हुन्छ भन्दा हैन ठ्याक्क उल्टो एफ1 इज इक्वल टु कति हुन्छ एम2 इ2 माइनस एम2 यु2 डिवाइड बाइ कति हो टाइम यसलाई इक्वेसन कति भनौ हामी 2 भनौ हैन अब न्यूटन्स थर्ड लले है त हेर्नुस है फ्रम न्यूटन्स थर्ड ल यो सेकेन्ड ल र थर्ड लको सहायताले हामी चाहिँ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम हामी प्रुफ गर्न गइरहेको छौँ है न्यूटन्स थर्ड लले के भन्छ ए र बी ले त फोर्स अनुभव गराएको छ तर के हुन्छ म्यानिच्युड इक्वल छ डाइरेक्सन के हुन्छ हाम्रो अपोजिट छ त्यही भएर के हुन्छ भन्दा द फोर्सेस एक्सपीरियन्स्ड बाइ हैन ए एन्ड बी आर इक्वल इन म्यानिच्युड बट अपोजिट इन डाइरेक्सन त्यो भनेको दैट इज f1 इज इक्वल टु कति हुन्छ f2 हुन्छ तर यहाँ के हुन्छ म्यानिच्युड चाहिँ बराबर भयो f1 इज इक्वल टु यो माइनस साइन ले के हुन्छ अपोजिट डाइरेक्सन देखाउँछ है त और अब हेर्नुस f1 कति रहेको छ m2 p2 m2 कति हो u2 डिवाइड भएको थियो टाइम अब यस पछाडी f2 को ठाउँमा लेखौ माइनस f2 कति रहेको छ इक्वेसन 1 बाट हेर्नुस इक्वेसन 1 मा m1 b1 माइनस m1 u1 डिवाइड भएको थियो टाइम t भएको अब t र के भयो t छ्याक छ्याक हैन अब के भयो हेर्नुस है m2 b2 माइनस m2 कति u2 इक्वल टु माइनस ओपन गर्यो भने m1 b1 माइनस माइनस प्लस m1 कति हुन्छ u1 हुन्छ अब यस पछाडी हामीले चाहिँ यसलाई छुट्टा है त b लाई b b चाहिँ एकातिर अनि u u के हुन्छ हाम्रो एकातिर यसरी गर्दा हेर्नुस है अब यो पोर्सन के आउँछ लेफ्ट तिर जान्छ m1 b1 m1 b1 प्लस m2 b2 इज इक्वल टु अब यो पोर्सन कता जान्छ हाम्रो उता राइट तिर राइट तिर जान्छ m1 u1 प्लस कति हुन्छ m2 u2 अब यसलाई मिलाएर लेख्यो भने के आउँछ हाम्रो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टु m1 b1 प्लस m2 कति हुन्छ b2 हुन्छ अब यो भने के हो टोटल लिनियर मोमेन्टम यो भने के हो टोटल फाइनल मोमेन्टम हैन यसरी हामीले के आउँछ भन्दा यो इक्वेसन के आउँछ हाम्रो प्रूफ हुन्छ लास्टमा मैले लेख्दा तपाईले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन तपाईले के लेख्नु पर्छ भन्दा हामीले चाहिँ थोरै म कन्क्लुजन पार्टमा है त ओके दैट इज कन्टिन्यु गरौ है त दैट इज टोटल इनिशियल मोमेन्टम इज इक्वल टु टोटल फाइनल मोमेन्टम हैन व्हिच प्रूफ्स द स्टेटमेन्ट अफ कसको प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम प्रूफ हैन तपाईको 
तू चार मास भोजमध्ये आपला राहिगो